गुड मॉर्निंग काल आप वेगवेगा सिस्टम बगित तीन सिस्टम काल अपन बगित एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम साधी सिंपल है दोन तीन गोषी तैमे लक्षा ठेवा स्पायरैकल ट्रैकि या ट्रैक्यूल्स आज अरेन्जमेंट कैसी आते हैं अपने लक्षा ठेवा है दूसरी सिस्टम है एकदम सिंपल है एक स्क्रिटरी सिस्टम मलफिजिन ट्यूब्यूल्स लक्षा ठेवा है तीसरी सिस्टम जरा थोड़ीसी कॉम्प्लेक्स है पी सु एकदम सोपी है ती मे नर्वस सिस्टम गैंग्लिओनेटेड है सेंट्रल पेरिफेरल ऑटोनॉमस तीन ही पार्ट है तैमे वेगवेगा प्रकार के स्ट्रक्चर जे हैं महत्वा लक्षा ठेवा है बाकी नावावर स्पेशली ज्या सेगमेंट मे प्रेजेंट है तेन मन आप मटल हो सेगमेंटल नर्व म गैंग्लिओन्स कैसे हैं सेगमेंटल है सेगमेंटल कुछ सेगमेंट मे हैंनुसार नाव अपने आने की बगा मिलता अपने एक छोटा सा पार्ट बगा लगे तो मेरे सेन्स ऑर्गन्स वॉट आर द डिफरंट सेन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द कॉक्रोच कॉक्रोच मे सेन्स ऑर्गन्स कुछ कुछ सेन्स ऑर्गन्स दीज आर द ऑर्गन्स विच कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स वेगड़ा पद्धति की इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग मधुन कलेक्ट जे करता ऑर्गन्सला सेन्स ऑर्गन अं मन तो अपने कहीं कि सेन्स ऑर्गन्स हैं पांच बराबर फाइव अपन मन तो फाइव सेन्स ऑर्गन्स कि पंच ज्ञान इंद्रिय मन तो अपन बरबर कुछ नाक कान डो त्वचा जीब ठीक है ये बरीची इन्फॉर्मेशन अपने मिलते तसच यहाँ ऑर्गन्स हैं कुछ ले ऑर्गन्स हैं बगा डो फॉर एग्जाम्पल आईज स्पेशली कंपाउंड आईज बरबर कंपाउंड आईज दीज आर द कंपाउंड आईज पेर ऑफ कश पेर्ड बना मिलते पेर्ड पगोदर से यहाँ जरा थोड़स बोल वेन यू लुक ऐट दीज आईज दीज आर कंपाउंड बिकॉज दे आर फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स स्मॉलर यूनिट्स छोटे यूनिट्स हैं कसल कसले यूनिट न तैयार दीज आर कॉल्ड एज अ ओमैटिडिया ओमैटिडियम एक अल तो ओमैटिडियम ठीक है स्मॉलर यूनिट का है ओमैटिडियम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द आईज सो दीज आर द हेक्जागोनल इन नेचर ये कशा हेक्जा गोनल बना मिलता हेक्जागोनल एंड दीज हेक्जागोनल स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल इमेज एक इमेज तैयार करना हेक्जागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आने की बना देर आर अबाउट टू थाउजंड यूनिट्स आर दिस ओमैटिडियम प्रेजेंट इन अ आय प्रत्येक आई मधे कि यूनिट्स आता जवर जवर दोन हजार वेग प्रकार के यूनिट्स बहुत अल तो वेन यू लुक ऐट दीज आईज आईज फॉर्म्स अ स्पेशलाइज इमेज इमेज फॉर्मेशन कसली इमेज तैयार करते है इमेज फॉर्मड इमेज फॉर्म जी आई इमेज तैयार करता ती इमेज कसी तो वेग प्रकार की वेगड़ा प्रकार की मजे कैसी इट इज अ मोजाइक मोजाइक एंड ब्लर ब्लर कशी कैसे मोजाइक एंड ब्लर इमेज अली बहते मोजाइक मे मैं ये ही अगोदर संगित होता अपन सुरुआती हेडच स्ट्रक्चर बगत वेन वी सी ओल्ड टीवीज खूब जुनिया काल टी वी लहन आता तुम्हें अल तो तुम बगित एकदम छोटे आता छोटे बॉक्स अच्छे मोटे आता स्मार्ट टी वी आया बरबर थिकनेस पमी आला साइज पोटी आई स्क्रीन साइज मोटी और थिकनेस कमी वजन कमी सग कमी पमार्ट मात्र खूब मोटा स्मार्ट है या थ्री डी इमेजेस वगैरह दिस्त क्लियर ज लाइव इमेजेस आयासारख अगोदर कशाया डॉटेड असा एक कहीं तरी छोटे छोटे डॉट्स जोड़ जाए वेगवे व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज तैयार के लिए जाए टी वी वरती मना ब्लर्ड इमेज कि मोजाइक इमेज अना अजुसुद्धा कभी कभी क्या होता कहीं तरी प्रॉब्लम आला कनेक्शन मे तो अशा लाइन्स तैयार होता टी वी वरती होता कि नहीं कभी टी वी वरती क्या होता लाइन्स तैयार होता लाइन्स मजे क्या तो मोजाइक जे डॉट 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 दिस मूल डॉट का दिता बिकॉज ईच हेक्जागोनल यूनिट दैट इज ओमैटिडियम प्रोड्यूस अ शॉर्ट इमेज अ पार्ट ऑफ इमेज मे ये अगोदर संगित जर कॉक्रो कॉक्रोचन मैं बगित तो क्या बगेल कॉक्रोच 
त्याच्यातला एक ओमॅटेडियम काय बघेल माझ्या पायाकडं बघेल एक ओमॅटेडियम काय बघेल माझ्या कमरेच्या भागात बघेल एक माझा हात बघेल त्याचा अर्धाच भाग एवढाच हात बघा दिसेल त्याला एकाला डो डोळेच दिसतील दुसऱ्याला दुसरा डोळा दिसेल आणि मग ही सगळी इमेज एकत्र करून कसली इमेज तयार होते डॉटेड इमेज तयार होते आणि ती डॉटेड इमेज म्हणजे काय मोझाईक इमेज सो इट कॅन बी सेड ब्लर साधं सिंपल असं ब्लर दिसल्यासारखं त्याला वाटतं अँड वेन इट फॉर्म्स अ ब्लर इमेज इट इज हायली सेन्सिटिव्ह बट इट इज सेन्सिटिव्ह जरी ओमॅटिडियम इट इज नॉट फॉर्मिंग अ क्लिअर इमेज और थ्री डी इमेज और वाय वॉट वी कॅन से हाय डेफिनेशन इमेज इट डू नॉट फॉर्म अ हाय डेफिनेशन इमेज बट इट फॉर्म्स अ हायली सेन्सिटिव्ह इमेज म्हणजे त्याला एवढं लक्षात येतं की कितीही दूर माणूस जरी असला म्हणजे एखादा स्ट्रक्चर असलं तरी ते बरोबर त्याला लक्षात येतं थोडीशी जरी मुवमेंट असली तरी त्याला लक्षात येते म्हणजे मी इत इतक्या लांब जरी असलो आणि कॉक्रोच त्या बाजूला जरी असला तर थोडी जरी मुवमेंट मी केली तरी कॉक्रोचला लक्षात येते म्हणजे एवढे सेन्सिटिव्ह असतात म्हणजे ब्लर इमेज जरी असली तर दिज आईज आर हायली सेन्सिटिव्ह हायली सेन्सिटिव्ह स्ट्रक्चर्स असलेली बघा ना मिळतात हायली सेन्सिटिव्ह स्ट्रक्चर ओके सो दिज आईज आर हायली सेन्सिटिव्ह स्ट्रक्चर अल दो दे आर नॉट फॉर्मिंग अ गुड इमेज दे आर हायली सेन्सिटिव्ह टू द मुवमेंट्स डिफरंट काइंड्स ऑफ द इमेजेस वेगळ्या प्रकारचे इमेजेस असतात त्या इमेजेसला हायली सेन्सिटिव्ह असलेली बघायला मिळते कुठल्याही प्रकारचं काही दिसलं तरी हायली सेन्सिटिव्ह असलेली बघायला मिळतात दे कॅन कॅप्चर द व्हेरी फास्ट मुवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ॲज वेल कुठल्याही प्रकारची फास्ट मुवमेंट असते ऑब्जेक्टची ती आपल्याला म्हणून तर मी म्हटलं कॉक्रोचेसला आणि तुम्ही मारायला जर काही आणायला गेला तर कॉक्रोच गायब असतो का तर त्याला माहिती आहे आता तुम्ही मारणारच आहात म्हणून तो पळून गेलेला असतो ठीक आहे म्हणजे तुमची मुवमेंट लगेच तो डिटेक्ट करतो म्हणजे हायली सेन्सिटिव्ह आपल्याला असलेली बघायला मिळतात सो इट इज अ की ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेन्सेशन ऑफ अ लाईट लाईट सेन्सेशनसाठी आपल्याला हा इमेज हा आय किंवा हा सेन्स ऑर्गन महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो येस इट इज नॉट द ओनली सेन्स ऑर्गन प्रेझेंट इन द बॉडी ऑफ अ कॉक्रोच हा एकमेव आहे का तर दुसऱ्यासुद्धा आपल्याला असलेली बघायला मिळतात काही ठराविक असे आपल्याला असलेले बघायला मिळतील फॉर एक्झाम्पल अँटेनी 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 आर द अनादर सेन्स ऑर्गन ऑफ द कॉक्रोच कॉक्रोचा हा दुसरा सेन्स ऑर्गन असलेला बघायला मिळतो इट इज अ अनादर सेन्स ऑर्गन ऑफ अ कॉक्रोच कॉक्रोचा हा दुसरा सेन्स ऑर्गन असलेला बघायला मिळतो दिज आर ऑल्सो इन पेअर पेअर्ड लॉंग स्ट्रक्चर्स ॲज वेल ॲज सेगमेंटेड सेगमेंटेड ठीक आहे पेअर्ड आहेत लॉंग आहेत सेगमेंटेड आहेत ठीक आहे दिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ ऑफ मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ थिंग्स लोकेशन ऑफ अ थिंग्स असं म्हणूया थिंग्समध्ये काय येईल फूड येईल अँड अदर ॲनिमल्स ॲज वेल ॲनिमल्स ॲज वेल दुसरे जे ॲनिमल्स आहेत त्यांचीसुद्धा लोकेशन लोकेट करण्यासाठी आपल्याला ह्या अँटेनाचा उपयोग झालेला बघा ना मिळेल दे आर सेन्सिटिव्ह टू लाईट अँड टेम्परेचर ॲज वेल टेम्परेचर लाईटला आणि टेम्परेचरला इट कॅन नॉट फॉर्म अ इमेज बट इट कॅन सेन्स द लाईट लाईट सेन्सेशनसाठी आपल्याला हा अँटेना असलेला बघायला मिळतो ॲज वेल ॲज इट सेन्स द टेम्परेचर ऑफ द थिंग्स वेगळ्या गोष्टींचं टेम्परेचर असेस करण्यासाठीसुद्धा आपल्याला अँटेनी असलेल्या बघायला मिळतात सो दे कॅन लोकेट विथआउट टचिंग टू द ऑब्जेक्ट दे कॅन लोकेट द थिंग्स विथआउट टचिंग द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टला टच न करतासुद्धा हे काय करतात डिटेक्ट करतात बघा साधं सिम्पल कधी कधी कॉक्रोच बरोबर मज्जा करायची असते अशी घरामध्ये कॉक्रोच असतात कुठंतरी एखादा चुकून शांत बसलेला कॉक्रोच असला तर हळूच जायचं जरा सावकाश जायचं आणि त्याच्या अँटेनीला टच करायचं बघायचं अँटेनीला टच करायच्या अगोदर तो पळून गेलेला बघायला मिळेल बिकॉज इट हॅज अ सेन्सेशन ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज डिफरंट सो चेंज इन टेम्परेचर कॅन बी डिटेक्टेड बाय दिस अँटेनी सो अँटेनी आर अनादर सेन्स ऑर्गन्स प्रेझेंट इन द बॉडी ऑफ अ कॉक्रोच कॉक्रोचच्या बॉडीमध्ये आपल्याला हा दुसरा सेन्स ऑर्गन असलेला बघायला मिळतो येस 
देर आर अदर काइंड ऑफ सेन्स ऑर्गन्स दुसर प्रकार के सुधा सेन्स ऑर्गन्स अपने का ही बढ़ा मिलते हैं येमदे ऐडिशनल अपना अपन संगू शको मैग्जीलरी पाल्प्स मैग्जीलरी पाल्प्स कि लैबीएल पाल्प्स आती लैबीएल पाल्प्स लैबीएल पाल्प्स ओके एंड एज वेल एज एनल सरसी वट दीज मैग्जेलरी पाल्प्स डू दीज आर सेंसिटिव फॉर टच कशा सा सेंसिटिव है टच एंड दे रिकग्नाइज वेदर द फूड मटेरियल इज ऑफ वट क्वालिटी वेदर इट इज अ हार्ड और सॉफ्ट फूड मटेरियल मैग्जेलरी पाल्प का करता हा फूड मटेरियल एखाद फूड मटेरियल है तो हार्ड है कि सॉफ्ट है ये रिकग्नाइज कराए काम को मैग्जेलरी पाल्प्स बढ़ा मिलत लैबीएल पाल्प्स दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल केमो सेंसिटिव है केमो सेंसिटिव फूड मटेरियल कुछ क्वालिटी है ये डिटेक्ट करना को लैबीएल पाल्प्स बढ़ा मिलता ऐज वेल ऐज दे आर सेंसिटिव फॉर द केमिकल्स दे आर सेंसिटिव फॉर द टच ऐज वेल ठीक है दोनों ही प्रकार से बगा साध सीम्पल टच न का मैग्जेलरी पाल्प्स दे आर रिकग्नाइजिंग वेदर द फूड मटेरियल आर हार्ड और सॉफ्ट टच अपन मन तो ना एखाद अपन ड्रेस घेलो तो अपन का कपड़ा सा हाथ घेन थोड़ा सा हाथ फिर बरबर क्या कि फील कसा ये तो बगत तसा हा मैग्जेलरी पाल्प का फूड मटेरियल टच के फील घो तर फूड मटेरियल कस है ये टच न रिकग्नाइज के दूसरी गोष्ट इट ऑल्सो रिकग्नाइजेस द साइज ऑफ द फूड मटेरियल व्हाट साइज ऑफ अ फूड मटेरियल इज देयर फूड मटेरियल खात आता अपने तोंडा बसना का हे बगैच काम को मैग्जेलिरी पाल्प्स के लिए बढ़ा मिलता है लैबीएल पाल्प्स लैबीएल पाल्प्स ये आतल बाजू के स्ट्रक्चर आता लैबीएल स्ट्रक्चर आत दीज आर थ्री सेगमेंटेड है अपन माउथ पार्ट्स मे बगित दे रिकग्नाइज द क्वाटी ऑफ द फूड मटेरियल फूड मटेरियल की क्वाटी सो दीज आर केमो सेंसिटिव केमो सेंसिटिव वॉट आई वॉट इज देअर वेदर इट इज अ स्वीट वेदर इट इज अ कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स कुछ प्रकार से है तो अपने इत रिकग्नाइज के लिए बढ़ा मिलता सो दे आर जस्ट ऐक्टिंग ऐज अ टंग टंग अपने लास्ट लेली बढ़ा मिलते परी सुधा तो थोड़ीसी क्वाटी अपने इत मेन्टेन के लिए बढ़ा मिलते दीस एनल सरसाई आर एबडोमिनल एप अपेन्डेज एबडोमिनल अपेन्डेज इट इज ऑल्सो पेयर वन पेयर ओके पेयर डसले बार मिलता एबडोमिनल है एबडोमिनल है ठीक है दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टू डिफरेंट कैंड्स ऑफ द सेंसेस टेम्परेचर टेम्परेचर एंड टच दोन गोष्टी अपने हा सेंस करना बे सेंस द टेम्परेचर ऐज वेल ऐज दे सेंस द टच ओके दोन गोषी अपने इत से सो दीज आर द डिफरंट कैंड्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ कॉक्रोच कॉक्रोच बॉडी मे वेगवेगे सेंस ऑर्गन्स बहुत सो आईज एंटेनी मैग्जेलिरी पाल्प्स लैबीएल पाल्प्स एंड द एनल सरसाय सो दीज सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरंट एन्वॉर्मेंटल थिंग्स एंड देर फोर कन्वे टू द बॉडी देर फोर दीज सेंस ऑर्गन्स आर प्लेइंग इम्पॉर्टंट रोल इन द बॉडी ऑफ अ कॉक्रोच कॉक्रोच बॉडी मे ऑर्गन्स फार महत्व बो दीज आर देंस ऑर्गन्स अनादर इम्पॉर्टंट सीस्टीम इन द बॉडी ऑफ अ कॉक्रोच इज द रिप्रोडक्टिव सीस्टम रिप्रोडक्टिव सीस्टीम रिप्रोडक्टिव सीस्टीम कॉक्रोचेस आर डायोशियस एनिमल डायो सी एस एनिमल्स एनिमल्स वट इज डायोसिस डायोसिस मेल एंड फिमेल इंडिव्यूजल्स आर डिफरंट मेल एंड फिमेल आर सेपरेट सेपरेट 
मेल आणि फिमेल काय सेपरेट असलेली बघा मिळतात मेल इंडिव्हिज्युअल सेपरेट असतो फिमेल इंडिव्हिज्युअल सेपरेट असतो दे ऑल्सो हॅव सेक्शुअल डायमॉर्फिझम दे ऑल्सो हॅव सेक्शुअल डायमॉर्फिझम वॉट इज सेक्शुअल डायमॉर्फिझम वी कॅन डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटवीन मेल अँड फिमेल फिमेल एक्सटर्नली एक्सटर्नली दोन्ही मध्ये आपल्याला डिफ डिस्टिंग्विश करता येऊ शकतो बरोबर मेल आणि फिमेल डिस्टिंग्विश करता येऊ शकतो काय सांगितलं होतं आपण मेल आणि फिमेलमध्ये बाहेरून दोन तीन कॅरेक्टर सांगितले होते बरोबर जर आपण मेलचा ऑबडॅम ॲबडॉमिन बघितला तर कसा असतो हा सांगितलं होतं मी याच्या अगोदर बघा अशा पद्धतीने आपल्याला काढता येईल मेलचा ॲबडॉमिन कसं असतं नॅरो असतो मेल मेल कसा ओळखायचा नॅरो ॲबडॉमिन बरोबर आणि फिमेल कशी ओळखायची फिमेल ब्रॉड ॲबडॉमिन बरोबर ब्रॉड त्याच्यानंतर मेलमध्ये काय असतात एक विशिष्ट अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात ठीक आहे सेम स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द फिमेल फिमेलमध्ये सुद्धा आपल्याला असे स्ट्रक्चर प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील दीज आर द एनल सरसी बरोबर एनल सरसी सेगमेंटेड असतात दोन्ही स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचं बरोबर बट इन केस ऑफ दिस मेल there is another structures present that is a anal styles बरोबर जरा अशा लॉंग असता एनल स्टाईल्स स्टाईल आणि सरसी बरोबर इफ स्टाईल अँड सरसी बोथ आर प्रेझेंट दॅट इज अ मेल ओनली सरसी आर प्रेझेंट देन इट इज अ फिमेल ॲबडॉमिन इज ब्रॉड देन इट इज अ फिमेल ॲबडॉमिन इज नॅरो देन इट इज अ मेल क्लिअर बाहेरून मॉर्फॉलॉजिकली वी कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल अँड फिमेल अँड दॅट दॅट डिस्टिंक्शन इज कॉल्ड ॲज अ सेक्शुअल डायमॉर्फिझम ओके सेक्शुअल डायमॉर्फिझम ह्युमनमध्ये डे सेक्शुअल डायमॉर्फिझम आहे का ह्युमनमध्ये जस्ट टू डिस्कस आहे म्हणजे मुलगा आणि मुलगी आपण ओळखू शकतो की नाही बाहेरून ठीक आहे दोघांचे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आहेत तसेच आपल्याला हे कॅरेक्टर्स असलेली बघायला मिळतात म्हणून त्याला काय म्हणायचं सेक्शुअल डायमॉफिझम इज प्रेझेंट इन द कॉक्रोच सो वेन यू लुक ॲट द रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ द मेल कॉक्रोच देन वील फाईंड डिफरंट गेट्स ऑफ स्ट्रक्चर अँड इन द फिमेल कॉक्रोच दे विल हॅव डिफरंट गेट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स ह्या दोघांमध्ये सुद्धा प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतं सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपल्याला काही महत्त्वाचे स्ट्रक्चर्स इथं काढता येतील मी लिस्ट नंतर देतो पहिल्यांदा आपण जरासं डायग्राम काढूया म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल इट इज फॉर्म ऑफ अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर टेस्टी साहेब
छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ये फार महत्वाचे हैं तो लेबलिंग करना सा फो अपन अशा पद्धति स्ट्रक्चर देतो आहे दुसऱ्या बाजूला असंच स्ट्रक्चर काढलं तरी चालेल असंच इकडं रेप्लिकेट करा बाहर के सेगमेंट फिर दाखने सा मी का जस आता अपन संगित सेक्शुअल डायमोर्फिजम है तो पद्धतिन अट्रक्चर पे का लक्षा ये हाउ इज द सेक्शुअल डायमोर्फिजम साधा सिंपल स्ट्रक्चर है तुम्हें पुनः ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल आर स्ट्रक्चर्स जर का तो तुम्हारा लक्षा ये इट इज अ बंच ऑफ अ टेस्टिस सो टेस्टी सार लोब्युलर सिंपल आता लोब्युलर आई बहुत दीज आर द टेस्टीस पेर ऑफ अ टेस्टीस आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट इन द थ्री सेगमेंट तीन सेगमेंट मध्य बहुत मैं आता आतम लिखित फोर फाइव एंड सिक्स लक्षा टाइच टेस्टीस कुछ सेगमेंट मध्य टेस्टीस आर लोकेशन लोकेशन बगा कुछ सेगमेंट है फोर्थ टू सिक्स सेगमेंट बरबर फोर्थ टू सिक्स सेगमेंट अन लोब जाए एक दोन तीन हा तीन लोब मधे प्रत्येक लोब कुछ है सेगमेंट मध्य बढ़ो अपने रफली डिस्टिंग्विश कराए देन दिस टेस्टीज ओपन्स इन टू द स्मॉलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टेस्टीज छोटा स्मॉलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मे ओपन बार मिलता एंड दैट इज अ वास डेफरन्स वास डेफरन्स वासा डेफरन्शिया मटल तरी चले दुसर स्ट्रक्चर अपने इतने बार मिलते वासा डेफरन्शिया वासा डेफरन्शिया This vasa differentia of a both testes comes together and joins together and forms a large duct that is called as a ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Okay. Dusra. 
अपना स्ट्रक्चर आगे मिले इजाक्युलेटरी डक्ट इजाक्युलेटरी डक्ट ठीक है दीज आर द सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स देर आर सम दीज आर द नेसेसरी स्ट्रक्चर्स नेसेसरी स्ट्रक्चर दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस वॉज डिफरन्स इजैक्युलेटक्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बट देर आर सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट सो ग्लैंड्स डू हैव डिफरंट कैंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स ब्लैंड्सला अपने वेग प्रकार के स्ट्रक्चर्स ऑस्ट्रेलिया बढ़ा मिलता है एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ फैलिक ग्लैंड पैली अपन तैमे नाव वेगवे प्रकार से दिव्या फैलिक ग्लैंड बाहर के अत लॉन्ग ट्रिब्यूल्स आता लक्षा ठेवा बाहर के अत कधारण जर आप बगित अशा प्रकार के लॉन्ग ट्रिब्यूल्स बाहर ब प्रेजेंट आने बढ़ा मिलता है आतल बाजूला क्या छोटे ट्रिब्यूल्स आने बढ़ा मिलता बरबर आता अपन काड़ता रफली का पैक्चुअली कसा हे लॉन्ग ट्यूब्यूल है और आतम छोटे ट्यूब्यूल है लॉन्ग ट्यूब्यूल के एक दोन लेयर आने बढ़ा मिलते हैं और छोटा ट्यूब्यूल से दोन तीन लेयर आने बढ़ा मिलते हैं सो इट इज अ फैलिक ग्लैंड मनु मैं लॉन्ग ट्यूब्यूल और शॉर्ट ट्यूब्यूल अस नाव दी नहीं तुम्हार डायग्राम मे दिल थी सो यू कैन जस्ट ड्रॉप फॉर युअर इन्फॉर्मेशन इट इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स एंड दीज आर द शॉर्ट ट्यूब्यूल्स बरबर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आ शॉर्ट ट्यूब्यूल अ दोन ट्यूब्यूल्स तुम्हारा लक्षा देते तो ये बाहर जे हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं आतले हैं शॉर्ट ट्यूब मैं मनुन तला फ्त राउंड के लिए ठीक है शॉर्ट ट्यूब्यूल्स अपने प्रेजेंट आने के बना मिलते हैं एंड ऐट द सेंटर ऐट द सेंटर यू कैन लोकेट द अनादर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स विच आर इन डिफरंट कलर वेग कलर मे अपन दाखिल है दोज आर द सेमिनल वेसिकल्स वेसिकल्स सेमिनल वेसिकल्स दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स सेमिनल वेसिकल्स अपने तिथ प्रेजेंट आने बढ़ा मिलते ओके सो देर आर डिफरंट एंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल नेसेसरी एक्शन ऑफ दिस रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सा महत्वा ज्या गोषी है तैयार ता करना सा सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टेस्टिस टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स एंड देन दीज स्पर्म्स कम्स टू द सेंट्रल पार्ट गेट मिक्स्ड विथ अ सेमिनल सिक्रिशन ऐज वेल ऐज सिक्रिशन ऑफ द फैलिक ग्लैंड एंड देर फोर दे फॉर्म्स अ बंच ऑफ द स्पर्म्स तथे का जो तो? स्पर्म्स का बंच तैयार किया जो लक्षा ठेवा सगले स्पर्म्स इतने ये हा ग्लैंड फैलिक ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल मे दे मिक्स विथ अ सेमिन सेमिनल फ्लूड एंड देन दे फॉर्म द बंच विथ द हेल्प ऑफ दिस फैलिक ग्लैंड बंच तैयार होता दोज आर कॉड एज अ स्पर्मैटो फोर ठीक है तेल का मना चाहिए स्पर्मैटो फोर एंड देन दे कम्स इन टू द इजैक्युलेटरी डक्ट ड्यू ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ओके बगा अजु अपने का स्ट्रक्चर देर आर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट वेग प्रकार के कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स सुधा अपने प्रेजेंट आने के लिए बढ़ा मिलता कॉपुलेट कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द राइट साइड दोज आर कॉल एज अ राइट फैलोमीयर क्या मना चला फैलोमीयर बे अपने महत्व के स्ट्रक्चर ये अजु एक दोन ग्लैंड ऐड करा फैलिक ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल बरबर सेमिनल वेसिकल्स हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड दुसरे का फैलोमीयर्स फैलोमीयर्स दीज आर लोकेटेड अराउंड द ओपनिंग ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ओपनिंग वेग प्रकार के काइटीन स्ट्रक्चर्स दीज फैलोमीयर्स आर काइटीन स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स दीज आर द काइटीनस स्ट्रक्चर्स 
कायटीन न बनले स्ट्रक्चर बढ़ा मिलते हैं सो राइट फैलोमीयर्स लेफ्ट फैलोमीयर्स दोन प्रकार अपने दोनों बाजूला एकाला राइट मना एक लेफ्ट अना दो प्रकार के फैलोमीयर्स अपने इत बढ़ाते देर आर टू डिफरेंट टेन्स ऑफ द अनादर स्ट्रक्चर्स यू कैन सी हियर इज द सुडो पेनिस दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सुडो पेनिस सुडो पेनिस एंड वन ऑफ द फैलोमीयर इज कॉल्ड एज अ तैतला एक फैलोमीयर है तेल क्या मटल जो टीटी लैटर टीटी लैटर सो दीज टू इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स आर द फैलोमीयर्स ये दोन ही क्या राइट फैलोमीयर्स अपने सॉरी लेफ्ट फैलोमीयर्स बढ़ा मिलते हैं सो राइट फैलोमीयर लेफ्ट फैलोमीयर एंड सो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर दे आर इन्वॉल्व इन द कॉपुलेशन और ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन या वेस फ स्पर्म ट्रांसफर करण कि स्पर्मैप तो फोर ट्रांसफर करण कु काम अत तो हाँ वेगड़ा प्रकार फैलोमीयरच काम बढ़ा मिलते ठीक है दीज आर द जनाइटल ऑर्गन्स यू कैन से दीज आर द जनाइटल ऑर्गन्स जनाइटल ऑर्गन्स दे हेल्प इन द कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन या वेस उपयोग बढ़ा मिलते ब एक एक स्ट्रक्चर जर बगित तो रोल का है पहला टेस्टीज का रोल का अपने बढ़ा मिले साधा सिंपल रोल अपने बढ़ा मिले फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बरबर स्पर्म्स स्पर्म्स तैयार कर दुसरा वसा डिफरेंशिया दे कैरीज स्पर्म्स स्पर्म्स टू द इजैक्युलेटरी डक्ट टेस्टीस पास स्पर्म्स इजैक्युलेटरी डक्ट कि हा ग्लैंड पर्यत आने काम को वसा डेफरन्स बढ़ा बरबर इजैक्युलेटरी डक्ट इट डिलिवर्स द स्पर्म्स डिलिवर्स स्पर्मैटो फोर स्पर्मैटो फोर बपर्मैटो फोर डिलिवर्स स्पर्मैटो फोर्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन कॉपुलेशन या वेस स्पर्मैटो फोर्स जे हैं तो बाहर आए पाजे बॉडीम इट विल बी ट्रांसफर टू द फिमेल फिमेल बॉडीम सोड़ा सा अपने स्पर्मैटो फोर इतने बढ़ा मिलता है दीज टू डिफरेंट कैंड ऑफ द ग्लैंड्स दैट इज द फैलिक ग्लैंड एंड द सेमिनल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स सेमिनल वेसिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ अ स्पर्म्स फॉर अ वाइल छोटा काला स्पर्म्स स्टोर करना चम को सेमिनल वेसिकल्स आता बोया तो दोनों स्टोर्स स्पर्म्स स्पर्म्स बगा स्पर्म स्टोरेज काम को सेमिनल वेसिकल्स एंड दीज फैलिक ग्लैंड्स सिक्रीट अ सब्सटन्स विच फॉर्म्स अ फॉर्म्स स्पर्मैटो फोर स्पर्मैटो फोर बल लक्षा आल पैल स्ट्रक्चर है टेस्टीस स्पर्म फॉर्मेशन दुसरा कि स्पर्मैटोजेनेसि फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म मे स्पर्मैटोजेनेसि मटल तरी चले दुसर वास डेफरन्स कैरीज स्पर्म्स इजैक्युलेटी डक्ट डिलिवर्स स्पर्मैटो फोर ठीक है फैलिक ग्लैंड फॉर्म्स स्पर्मैटो फोर सेमिनल वेसिकल स्टोर्स स्पर्म्स and phalomeres helps in the helps in copulation copulation mating or mating tala apan ka manu shakto mating of this cockroaches cockroaches cha mating madhe kiwa copulation madhe ya phalomeres cha role aslela bagala milto clear baka sadha simple process kay hote puna ekda mi samjhaun sangto hai टेस्टीस मे स्पर्म्स तैयार होता ते स्पर्म्स इजैक्युलेटरी डक्टपर्यंत ये पैयांदा कुछ नीले जता सेमिनल वेसिकल में स्टोर के लिए जता सेमिनल वेसिकलम रिलीज करता फैलिंग प्लैंड क्या करते सिक्रीशन तैयार करते का तैयार के लिए जता स्पर्मैटो फोर तैयार के लिए जता वट आर द स्पर्मैटो फोर्स दीज आर द बंच ऑफ द स्पर्म्स स्पर्म्स का बंच तैयार किया स्पर्मैटो फोर 
तैयार करना चाहिए कंपोनेंट सा फैलिक ग्लांड्स हैं। Then during the copulation, these are released through the ejaculatory ducts, and then these phallomere helps in the fertilization during the copulation. Copulation चाहिए कि वह mating चाहिए। दोन कॉकरोच फीमेल आनी मेल एक तरह ले कि mating करता है। Mating के लिए क्या है? कि त्यंसो spermatophore release करने से काम कौन सा? तर क्या ejaculatory ducts आस्ते लगा का ना? Then these different kinds of structures helps in the different reproductive aspects of the cockroach. Cockroach have a good aspect of role. Apply it to math. What's a scale of a gala? Clear? Lakshat Rain? Sadi simple diagram. If you look at the male reproductive system, you can see the male reproductive system. You can see the male reproductive system. You can see the male reproductive system. Second reproductive system. This is a little bit simple. That is a female female reproductive system. फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपलीटली डिफरेंट, जरा थोड़ी सी डिफरेंट आपने लास्ट लेडी बगा ना मिले, कंपलीटली मन्ने पे शायद थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे जैसे इतने कहीं स्ट्रक्चर्स आपने लगे गए आसमान रहे, तो पहला स्ट्रक्चर आपने लक्ष्य दी छोटा सा स्ट्रक्चर मी था अच्छा पद्धति निकाल दो दोन स्ट्रक्चर काढून घ्यायचे म्हणजे तुम्हाला सोपं जातं सगळ्याच गोष्टी त्याच्या नंतर छोटे छोटे त्याच्यामध्ये अजून छोटे छोटे पार पार रांगोळी काढल्यासारखं इथे ना रांगोळी तुम्हाला मुलींना रांगोळी काढताना सुद्धा ही रांगोळी काढू शकता तुम्ही घरी कुणाला काय करत आहे इथं पुन्हा काहीतरी वेगळं काढायचं अजून थोडंस इथं ओम टाकला की रांगोळी झाली तयार प्रॅक्टिस करण्याचा एक मार्ग सांगतो मी तुम्हाला ठीक आहे अशा पद्धत देन दिस देर आर अनादर स्ट्रक्चर्स दॅट इज इजॅक्युलेटेड डक्ट इत आता मैं क्या बाहर च स्ट्रक्चर तुम्हारा सग दाखत नहीं पाजे तो जराशा वेग कलर तुम्हें तो ब्रैंच ग्लैंड तुम्हें इत का शकता कड़ा वेग पद्धति ब्रैंचिंग कस ही का चले कहीं प्रश्न नहीं फ्त एक लक्षा ठेवा दे मीट इन टू द स्ट्रक्चर अशा पद्धति इत जॉइन होता एवडा फ लक्षा ठेवा तो जर आप फैम बगित इतना अपने 
पहले स्ट्रक्चर असेल ओव्हरीज कम्प्लीट स्ट्रक्चर सांगतो आहे बरं का दिस कम्प्लीट स्ट्रक्चर इज अ ओव्हरीज ओव्हरीज पेअर ऑफ ओव्हरीज ओव्हरीज पेअर मध्ये असलेल्या These are formed of a smaller structures. Eight ovarioles are present. Kitty asta? Each ovary is composed of eight different ovarioles. Art vegula prakarche ovarioles. Tencha mudde present. Baga. One, two, three, four, five. Apan ito fast kardlet. Ikudun di stata. Baga. Ikudun laksha da. ओव्हॅरिओ ओव्हॅरिओल म्हणजे काय एक छोटं स्ट्रक्चर आहे दुसरं स्टो छोटं स्ट्रक्चर आहे हे तिसरं चौथं पाचवं उरलेले तीन पलीकडे आहेत वन टू थ्री फोर फायू उरलेले तीन पलीकडे दिसतात ठीक आहे अशा पद्धतीनं काय बंच तयार झालेला आहे ठीक आहे सो वेन वी लुक ॲट द वन ओव्हॅरिओल ॲट दॅट टाईम वॉट वी वॉट वी कॅन सी एक ओव्हॅरिओल जर बघितला तर आपल्याला काय दिसेल बघा छोटासा ओव्हॅरिओल मी इथं काढतो सुरुवात आहे छोटी ओ छोटा ओहम तयार झालेला बघायला मिळेल छोटा एग तयार झालेला बघायला मिळेल इट विल डेव्हलप इन टू द लार्जर लार्जर अँड देन इट विल फॉर्म अ मॅच्युअर एग मॅच्युअर ओहम मॅच्युअर ओहम विल बी फॉर्म लाईक दिस ओके इथं काय असतो प्रायमरी इमॅच्युअर ओहम असलेला बघायला मिळतो वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला काय असेल मॅच्युअर्ड ओहम असलेला बघायला मिळेल आणि सो इट विल लुक्स अ डिफरंट स्ट्रक्चर हे वेगळ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर आपल्याला पिअर शेप स्ट्रक्चर असलेलं बघायला मिळेल सो बंच ऑफ दिस ओव्हॅरिओल्स सिंगल ओव्हॅरिओल आहे हा याचा बंच जो आहे ह्या बंचला काय म्हणायचं ओव्हरीज असं म्हणायचं बरोबर या ओव्हॅरिओलच्या बंचला काय म्हणायचं ओव्हरीज असं म्हणायचं एका ओव्हरीमध्ये किती ओव्हॅरि ओव्हॅरिओल्स असतात आठ ओव्हॅरिओल्स असलेली बघायला मिळतात टोटल किती ओव्हॅरिओल्स आले सिक्स्टीन ओव्हॅरिओल्स आले बरोबर टोटल ओव्हॅरिओल्स किती आहेत सिक्स्टीन आहेत दोन ओव्हरीमधले सिक्स्टीन ओव्हॅरिओल्स आपल्याला असलेली बघायला मिळते इच ओव्हरी इज फॉर्म ऑफ अ एट ओव्हॅरिओल ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आणि दुसरी गोष्ट इमॅच्युअर एग जरा थोडंसं मॅच्युअर जरा अजून थोडंसं मॅच्युअर दोड थोडंसं मॅच्युअर थोडंसं कम्प्लिटली मॅच्युअर्ड एग इज दॅर ओके अँड देन दिस एग विल बी रिलीज्ड This ओहम विल बी रिलीज्ड फॉर द फर्टिलायझेशन ठीक आहे साधं सिंपल आपल्याला इथं लॉजिक लक्षात येईल सो दिस ओव्हरीज आर प्रेझेंट अगेन इन द सेम से टू टू फोर बघूयात आपण त्याच्यामध्ये दोन ते सहा ह्या सेगमेंटमध्ये ॲबडॉमिनल सेगमेंट टू टू सिक्स ॲबडॉमिनल सिगमेंट सेगमेंट इट इज प्रेझेंट आता बघा याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे टेस्टिस कुठं प्रेझेंट होते फोर फायू सिक्स सेगमेंटमध्ये बरोबर फोर फायू सिक्स आता हे की कुठं प्रेझेंट आहेत इथला वरचा जो सेगमेंट असेल तो दोन सेगमेंट असेल सुरुवातीचा जरा थोडंसं खाली घेतो दोन तीन चार पाच आणि सहा अशा पाच वेगवेगळ्या सेगमेंट ब पर्यंतही ओव्हरी आपल्याला असलेली बघायला मिळते सो इट्स अ लोकेशन इज अ टू टू सिक्स ॲबडॉमिनल सेगमेंट लक्षात ठेवायचं हे सगळे ॲबडॉमिनमध्ये स्ट्रक्चर आहेत म्हणून ॲबडॉमिनल सेगमेंट असं म्हणायचं देन दिस ओव्हरी ओपन्स इन टू द स्मॉलर ट्युबुलर स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड एज ओव्ही डक्ट त्याला काय म्हणायचं ओव्ही डक्ट असं म्हणायचं छोटं स्ट्रक्चर आहे ओव्ही डक्ट दिस ओव्ही डक्ट ओपन्स इन टू द अनादर लार्जर डक्ट और ओव्ही डक्ट ऑफ अ बोथ ओव्हरी कंबाईन्स जॉईन्स टुगेदर and forms a larger duct that is a common ovi duct tala ka manaycha common ovi duct common ovi duct as manaycha baka ovi duct doni ovi che ekatra ale ani tyachanantar common ovi duct tayar jala there is a accessory gland baka ovi duct as mana pahila ovi duct and then common ओव्ही डक्ट दोन प्रकारच्या ट्यूब्स आपल्याला याच्यामध्ये असलेल्या बघायला मिळतील 
then we have another different kinds of the structure chota sa structure apne na bagane mile that is a genital chamber <coughs> genital chamber this oviduct common oviduct opens into the genital chamber and this genital chamber is again supported with many different kinds of structure reproductive structure that is a gonapophysis atle je chote chote structure dakhavlele ahet tar ka manaycha gonapophysis gonapophysis <coughs> genital chamber gonapophysis gonapophysis hysis jala baghe ita gonapophysis phy asa kara gonapophysis and then another important structure spermatheca theca spermatheca तो छोटी सी स्पर्मैथिका एक दाखूया मुझे तुम्हारा लक्षा देन मी तो जरा अभी मोटी दाखेन वेगड़ा कलर मे दाखो तो मुझे तुम्हारा लक्षा देन स्पर्मैका ठीक है अशा वेग प्रकार के स्ट्रक्चर अपने फिमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मे प्रेजेंट आने बहुत दट इज अनल सरसी सरसी बगेन फंक्शन फिर अपने बे स्ट्रक्चर अपन बगित जरा से ठीक है फंक्शन का ओवरीज फंक्शन का ओवैरियोल फंक्शन का formation of ha ova or ovum barobar o genesis formation of ova formation of ova is the function of ovarioles ovarioles function kya formation of ova dusra oviduct oviduct carry carrying ओभा ओभा कैरी करते बरबर कॉमन ओविडक च फंक्शन कैरी एज वेल एज कैरी ओवा बगा दोन तीन फंक्शन अपने इत बिलते मिलती एक है ओभा कैरी करते दुसरा इट एक्स एज अ साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन साइट बना मिलते जेनाइटल चेम्बर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ऊथिका का तैयार करते तो ऊथिका तैयार करते को जेनाइटल चेम्बर ऊथिका तैयार करने गोनेपोफाइसि कॉपुलेशन कॉपुलेशन तर स्पर्मैथिका is a storage of sperms storage of sperm mane apeksha spermatophore spermatophore baka <coughs> spermatophore storage of a spermatophore clear ata ikade lakshya dyaycha je he apan lihun ghetlo whatever the eggs or ovum is formed in the ovarion it will be transferred to the oviduct kuda transfer kela jata oviduct so oviduct carries this ovum till the common oviduct it is continuous process so it forms a, it dropped into the common oviduct as soon as egg comes into the oviduct at that time there is a fertilization in the oviduct what happens so during the copulation 
मेटिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल को अप्रोच वॉट एवर द स्पर्म्स रिलीज इन टू द फीमेल जेनाइटेलिया दोज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मैटोफोर इन द स्पर्मैथिका स्पर्मैथिका से काम का है स्टोरेज ऑफ स्पर्मैटोफोर कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म अटल तरी चले लक्षा ठेवा दोन वेगे ऑर्गन है कि जे स्पर्मच स्टोरेज करता एक है सेमिनल वेसिकल्स और दुसरे का है स्पर्मैथिका सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आणि स्पर्मॅथिका कुठं असते फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टममध्ये असते लक्षात ठेवायचं ह्या दोन गोष्टी क्लिअर लक्षात ठेवायच्या दोघांचं फंक्शन सेम आहे फक्त दोन वेगळ्या प्रकारच्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये प्रेझेंट आहे सो व्हॉट दिस स्पर्मॅथिका डू स्पर्मॅथिका रिलीजेस द स्पर्म अँड फर्टिलायजेस द ओहम अँड सो फर्टिलाइज ओहम कम्स इन टू द जनायटल चेंबर जनायटल चेंबरमध्ये येतात देअर इन द जनायटल चेंबर दिस कोलॅटरियल ग्लँड अजून एक स्ट्रक्चर आपल्याला राहिलं बघा हे स्ट्रक्चर लक्षात आले नेक्स्ट इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर वी हॅव दॅट इज अ ग्लँड ग्लँड्युलर स्ट्रक्चर आपल्याला महत्वाचं असलेलं बघायला मिळतं अँड दॅट इज अ कोलॅटरल ग्लँड कोलॅटरल ग्लँड इट इज अ ब्रँचड वन पेअर पेअर्ड अँड ब्रँचड पेर्ड आणि ब्रँचड मी इकडं नाव देतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल कोलॅटेरल ग्लँड ग्लँड कोलॅटरल ग्लँड ठीक आहे वॉट दिस कोलॅटरल ग्लँड डू इट सिक्रीड्स सिक्रीड्स सिक्रिशन सिक्रिशन दिस सिक्रिशन लीड्स to form form leathery cover cover around fertilized egg fertilized egg and so it is responsible to form utica form utica lakshya thevaj थेका असं म्हणतो उथेका ठीक आहे आता हा कुठं तयार होतो तर जनाटेल चेंबरमध्ये तयार होतो उथिका कुठं तयार होतो जनाटेल चेंबरमध्ये पण तो कोण तयार करतं इट इज फॉर्म बाय द कोलॅटरल ग्लँड बरोबर कोलॅटरल ग्लँड लेदरी सिक लेदरी कव्हर तयार करण्यासाठीचं सिक्रिशन कोण सिक्रिट करतं कोलॅटरल ग्लँड अँड देन फॉर्म्स अ उथिका क्लिअर बघा साधी सिम्पल काय होईल मेटिंग होईल मेटिंग झालं की स्पर्म्स रिलीज केली जातील फिमेलमध्ये फिमेलमध्ये स्पर्म्स रिलीज केले की ते कुठं स्टोअर केले जाणार स्पर्मॅथिकामध्ये बरोबर एग आले एग कुठं येणार ओव्हिडकमधून कॉमन ओव्हिडकमध्ये येणार फर्टिलायझेशन होणार फर्टिलायझेशन कंटिन्युअस सुरू होतं म्हणजे मेटिंगच्या वेळेसच फर्टिलायझेशन होतं का फक्त नाही होत इट इज कंटिन्युअस प्रोसेस बिकॉज स्टोअर्ड स्पर्मॅथिका जे त्यांच्यामध्ये मेल आणि फिमेल कॉक्रोचेस भेट होईल याची शक्यता फार कमी असते म्हणून एकदा भेट झाली की स्पर्म स्टोअर करून घेतले जातात आणि देन रिलीज फॉर द फर्टिलायझेशन कंटिन्युअस फर्टिलायझेशन झालेलं बघा मिळतं अँड सो फर्टिलाइज एग्ज कम्स इन टू द जनायटल चेंबर अँड दे आर ग्रुप टुगेदर हे काय केले जातात एकत्र ग्रुपमध्ये आणलेले बघायला मिळतात ठीक आहे अँड सो फॉर्म्स अ उथिका सो दिस इज द इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन द फिमेल कॉक्रोच फिमेल कॉक्रोचमध्ये हे इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर असलेले बघायला मिळतात सो देर आर ऑल्सो फॅलोमियर्स गोनॅफोफायसिस दोज ॲक्स ॲज अ फॅलोमियर्स ऑर रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर्स वेन वी लुक ॲट द रिप्रोडक्टिव्ह फंक्शन ऑर रिप्रोडक्टिव्ह प्रोसेस रिप्रोडक्शनची प्रोसेस जर आपण बघितली तर आपल्याला वेगळी असलेली बघा ना मिळेल रिप्रोडक्टिव्ह प्रोसेस त्याच्यातले पहिलं आपण बघूयात उथिका 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 जरा थोडंसं वेगळं स्ट्रक्चर असलेलं बघायला मिळेल तुम्ही बघितलं पण असेल हे असं स्ट्रक्चर ब्लॅक कलरचं स्ट्रक्चर असलं ब्राऊन ब्लॅकिश इन कलर स्ट्रक्चर असे कॉक्रोचेस बऱ्याच वेळा रिलीज करतात
एक दो तीन चार पाँच सात सात अशा प्रकार रेशा सुधा दिस्त ब्लैक कलर स्ट्रक्चर सो इट इज अ उथिका बरबर उथिका ईच उथिका कंटेन फोर्टीन टू सिक्सटीन फर्टिलाइज एग्स फर्टिलाइज एग्स प्रत्येक उथिका मधे कौदा तो सोला फर्टिलाइज एग लक्षा अशा प्रकार की बै हो मोस्टली सिक्सटीन एग्ज आर प्रेजेंट ईच एग इज रिलीज फ्रॉम ईच ओव्हॅरिओल प्रत्येक ओव्हॅरिओल पासून एक एक रिलीज केलेला बघायला मिळतो असे किती ओव्हॅरिओल्स आहेत आपल्याकडं सिक्स्टीन आहेत प्रत्येक ओव्हरीमध्ये एट ओव्हॅरिओल्स आहेत दोन ओव्हरीमधले सिक्स्टीन ओव्हॅरिओल्स सिक्स्टीन ओव्हॅरिओल्स रिलीजेस ॲट ए टाईम सिक्स्टीन एग्ज दोज एग्ज आर फर्टिलाइज अँड देन दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन द उथिका and this uthika is laid by female cockroach female cockroach baka female cockroach kay karte asha prakar chi uthika lay karte these are laid in the dark places damp places okay asha thikani vegvela thikani hi release kelili baka na mate dusri gosht aplya lakshat yeil these are released into the crevices or creeks they are laid laid into into creeks creeks or crevices 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 chota phati madhe kutha tari ghatle jatat he eggs ata samjha ida choti shi phat hai ya phati madhe ghatle jatat कुठे ज्या ठिकाणी सहजासहजी कोणी जाऊ शकणार नाही अशा ठिकाणी हे उथिका रिलीज केल्या जातात फिमेल डू नॉट ले एग्ज बट इट ले उथिका उथिका ले रिलीज केलेल्या बघायला मिळतात सो दिस उथिका लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंट अँड देअर फोर दे रिलीजेस द निम्प दिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ निम्प्स कॉक्रोच निम्फ का रिलीज करता निम्फ रिलीज के लिए बना वॉट आर द निम्स दीज आर द न्यू बॉर्न कॉक्रोचेस ये कश है न्यू बॉर्न कॉक्रोचेस है बरबर अपने कड़े एम्ब्रिओ मन तो छोटा चाइल्ड मन तो इन्फंट मन तो मना चिंफ अस मना च बरबर एवडाच फरक है बाकी का ही नहीं आता हाँ निम्फ मे अपने हेमें क्या बदल आतो देर इज अ मेनी डिफरंट कैंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन द निम टू डेवलप इन टू द अडल्ट निम का हो तो अडल्ट मे डेवलप बढ़ा मिलते साध सीम्पल सो फर्स्ट वील लुक इन टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉक्रोच कॉक्रोच की डेवलपमेंट का होती मे एक उथिका मधुन किंप बाहर निगते इफ ऑल आर फर्टिलाइज एंड दोज आर इन वेल कंडीशन बेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट जर आप बगितर ता डेवलपमेंट मधे का इट रिक्वायर्स डिफरंट कैंड्स ऑफ द डेज फॉर द इन्क्युबेशन इन्क्युबेशन पीरियड इन्क्युबेशन इन्क्युबेशन पीरियड जस ह्यूमन मधे नाइन मंथ नाइन डेज आता तशा पद्धति कि दिवस लगता तेला? इट रिक्वायर्स अबाउट फिफ्टी एट डेज डेज बट ऐट अ ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सिय ब्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियसला क्या लगता फिफ्टी एट डेज लगता बट इफ वी डिक्रीज इन्क्रीजेस द टेम्परेचर देन फॉर एग्जाम्पल वी इन्क्रीजेस द टेम्परेचर अबाउट थर्टी डिग्री सेल्सियस देन इट विल डेवलप इन टू द थर्टी डेज थर्टी डिग्री सेल्सियसला थर्टी डेज एवं अपने ये कार्यकाल आने का बढ़ा मिले कि डेवलपमेंट आने की बढ़ा मिले थर्टी टू डेज मना थर्टी टू डेज दिल थर्टी डेज थर्टी टू डेज थर्टी डिग्री सेल्सियसला थर्टी टू डेज मधे उथिका मधुन का बाहर निम्प आगा मिलता ओके सो दिस डेवलपमेंट इज फ्रॉम बगा उथिका उथिका और यू कैन से एग इट डेवलप्स इन टू द निम्प निम्प बराबर इट इज कॉल्ड एज अ एमर्जन्स एमर्जन्स क्या मना चमर्जन्स मना बरबर किंवा त्यालाच आपण हॅचिंग असंही म्हणतो हॅचिंग 
जसं कोंबडीच्या अंड्यातून पिल्लू बाहेर येतं तसं ह्या अंड्यातून कॉक्रोचेस बाहेर येतात म्हणून त्याला हॅचिंग असं म्हटलं तरी चालेल हॅच इज द निम अँड निम्फ विल बी कन्व्हर्टेड इन टू द अडल्ट अडल्ट निम्फ विल बी कन्व्हर्टेड इन टू द अडल्ट अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ मेटामॉर्फॉसिस बट दिस मेटामॉर्फॉसिस इज कम्प्लिटली डिफरंट अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ सुडो मोटा मेटामॉर्फॉसिस सुडो मेटा मॉर्फोसिस और इट मे इट कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड ॲज अ पावरो मेटामॉर्फोसिस पावरो मेटामॉर्फोसिस दोन्ही शब्द सेम आहेत पावरो मेटामॉर्फोसिस तर वॉट इज पावरो मेटामॉर्फोसिस अँड वॉट इज सुडो मेटामॉर्फोसिस ठीक आहे किंवा हाफ ऑफ द डेव्हलपमेंट इज कॉल्ड ॲज अ हाफ ऑफ द चेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ सुडो कम्प्लीट बॉडी जर चेंज होत असेल आता उदाहरण म्हणून सांगतो फुलपाखराची डेव्हलपमेंट कशी होती बघितली आहे तुम्ही आळी असते आळीपासून काय होतं फुलपाखरं आळीमध्ये आणि फुलपाखरामध्ये काय सिमिलॅरिटी आहे काय सिमिलॅरिटी नथिंग सिमिलॅरिटी एक सुद्धा सिमिलॅरिटी दोघांमध्ये नाही आहे देन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कम्प्लीट मेटामॉर्फॉसिस त्याला काय म्हणायचं मेटामॉर्फोसिस असं म्हणायचं बरोबर आणि ती काय कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आहे लक्षात ठेवायचं आता इथं काय कॉक्रोचेस दिसतात जो निम्प आहे निम्पमध्ये काय असतात फॉर एक्झाम्पल आता बघा ह्या दोन्हीमध्ये जर आपण विचार केला तर वाट दिस निम्प अँड अडल्ट हॅव निम्प आणि अदल अडल्टमध्ये काय डि डिफरन्स आहे निम्पमध्ये आणि अडल्टमध्ये दोनच डिफर एकच डिफरन्स असलेला बघायला मिळतो किंवा दोन डिफरन्स म्हणून येत स्मॉलर इन साईज स्मॉलर साईज लार्ज साईज बघा लार्ज साईज किती आहे छोट्या साईजचे असलेले बघायला मिळतील जर आपण बघितलं यांची साईज जर बघितली तर आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे साईज असलेली बघा एकदम छोटे दिसतात एकदम बारीक दिसतात आता दुसरा विंग्स ॲबसेंट विंग्स ॲबसेंट इथं विंग्स प्रेझेंट बरोबर विंग्स प्रेझेंट आहेत तिसरी गोष्ट आपल्याला बघायला मिळते विंग्स आर ॲबसेंट बट विंग पॅड्स विंग पॅड्स आर प्रेझेंट विंग पॅड्स प्रेझेंट विंग पॅड्स प्रेझेंट इथं काय डायरेक्ट विंग्जच असतात म्हणून विंग विंग पॅडचा काय प्रश्न नाही ठीक आहे एवढे दोन डिफरन्स आहेत लक्षात ठेवायचे स्मॉलर साईज असतात निम्प काय असतात छोट्या साईजचे असतात मग याची साईज काय होते वाढते बरोबर याची साईज काय होते वाढते खूप मोठे होते आणि ही साईज वाढण्याची प्रक्रिया काय असते सुडो मोटा मेटामॉर्फॉसिस साईज वाढण्याची प्रक्रिया काय सुडो मेटामॉर्फॉसिस विंग्ज अगोदर ॲबसेंट आहेत फक्त विंग्स पॅड प्रेझेंट आहेत दिज विंग्स पॅड आर कन्व्हर्टेड इन टू द विंग दॅट इज अल्सो कॉड ॲज अ सुडो मेटामॉर्फॉसिस क्लिअर सो वॉट ॲपन्स ड्युरिंग दिस फॉर्मेशन दिस निम्प अंडर गोज चेंजेस एव्हरी टाईम प्रत्येक वेळेस निम्पमध्ये काय होतात चेंजेस होतात अँड दो चेंजेस आर कॉड ॲज अ इन स्टार्स बघा चेंजेस इन बॉडी ऑफ body of nymph nymph is called as a instar <coughs> instar tala ka manaycha instar ata he kiti instars astat jovo jo how many times body changes of this cockroach nymph to develop into the adult cockroach for example 13 instars are present 13 times it happens during the development into the adult okay ata thodkyat sangto yancha madhe kay asto varthi kavach asto hard chitinous exoskeleton apan surat le sangitle kasle exoskeleton hai hard chitinous exoskeleton hai cockroach ki size vadte mag te exoskeleton vadta ka vadat nahi exoskeleton vadu shakat nahi मग काय केलं जातं वरचं एक्झोस्केलेटून काढून फेकून दिलं जातं आणि नवीन एक्झोस्केलेटून काढलं जातं ती प्रोसेस म्हणजे काय चेंज 
इन द बॉडी ऑफ अन इन स्टार आणि त्या प्रोसेसमध्ये काय होतं विंगजसुद्धा डेव्हलप झालेली बघायला मिळतं तर ही सगळी प्रोसेस आपल्याला इथं असलेली बघायला मिळते सो स्मॉलर निम इज डेव्हलप्ड इन टू द अडल्ट स्मॉलर छोट्या साईजचा निम्प असतो एकदम छोटे सुरुवातीला मुंग्यांसारखे दिसतात कॉक्रोचेस छो पहिल्यांदा बाहेर आले ना मुंग्यांसारखे दिसतात पण नंतर काय दिसतात खूप मोठे दिसतात तुम्ही जो बघितलेला आहे तो लार्ज साईज डे कॉक्रोच ठीक आहे तो डेव्हलप होण्यासाठी आपल्याला तेरा वेळेस त्याच्यामध्ये बदल होतात आणि मग तो अडल्ट डेव्हलप झालेला बघायला मिळतो क्लिअर थोडक्यात दीज आर द डिफरंट डेव्हलपमेंटल आस्पेक्ट्स ऑफ द कॉक्रोच शेवटचे दोन पॉईंट आहेत मी दोन मिनटात संपवणार आहे म्हणजे हा कॉक्रोच संपून टाकूयात ना कॉक्रोच हां नको संपूयात बघा एक आहे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स कशासाठी इम्पॉर्टंट आहेत बघा साधे साधे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स त्याच्यामध्ये वट वी कॅन से वा हाऊ दिस कॉक्रोचेस आर इम्पॉर्टंट कशासाठी दोन वेगळ्या कारणासाठी चांगल्या गोष्टीसाठी आणि वाईट गोष्टीसाठी इम्पॉर्टंट असतात दे डॅमेजेस डॅमेजेस ह्युमन प्रॉपर्टी ह्युमन प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायचं म्हणून ते इम्पॉर्टंट आहेत कारण त्याचं कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला महत्त्वाचं आहे म्हणून आपल्याला याचा महत् याचं महत्त्व असलेलं बघायला मिळतं दुसरं दे कॉन्टामिनेट द फूड मटेरियल कॉन्टामिनेट फूड मटेरियल बरोबर कॉ फूडचं कॉन्टामिनेशन केलं जातं दे आर carry or they transfer the diseases responsible for transfer of conta contagious boil contagious diseases diseases these are used in the laboratories these are used as a food material by some uh, individuals or some peoples food for human human and lastly it is a laboratory animal laboratory animal baka cockroach pehla kya it damages kya kya damage karto baka kagad asel kagad khato kadhi kadhi certificates aple astat te ardhe cut karun takle jatat cockroaches damages kartat क्लॉथ्स कट करण्याचं काम कोण करतं कॉक्रोचेस करतात ठीक आहे काही स्टोअर्ड ग्रेन्स असतील त्याच्यामध्ये कॉन्टॅमिनेशन करणं काम कोणाचं असतं कॉक्रोचेस असतं म्हणून कॉक्रोचेस डॅमेजेस द डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्युमन बिंग सो दीज आर इम्पॉर्टंट दे कॉन्टॅमिनेट द फूड मटेरियल आपण जर फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवलेलं असेल तर त्याचं कॉन्टॅमिनेशन करतो साधं सिम्पल काही आपण एखादा पदार्थ तयार केला ठेवला कॉक्रोचेस आपण जर तिथं नसू तर कॉक्रोचेस येऊन ते खाऊन जाऊ शकतात म्हणून कॉन्टामिनेशन फूड मटेरियलचं गेलं मग दे देन दे कॅन बी द स्पॉइलिंग ऑफ द फूड मटेरियल ट्रान्सफर ऑफ द कॉन्टेजियस डिसिजेस सच ॲज अ कॉलरा टायफॉईड अशा प्रकारचे डिसिजेससुद्धा ट्रान्सफर केले जातात ह्युमनला अँड देअर फोर दे कॅरीज द पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम इन मेनी कंट्रीज सच ॲज इन चायना म्यानमार दे यूज दिस कॉक्रोचेस ॲज द फूड मटेरियल खातात भाजून खातात तळून खातात जसं आपण ते मासे वगैरे तळून खातो ना काय म्हणायचं त्याला रवा फ्राय वगैरे तसे वेगवेगळे फ्राय करून खातात ते हसायला येतं जरासं पण खातात ते अँड लॅबोरेटरी ॲनिमल्स आत्ता जो आपण स्टडी केला लॅबोरेटरी ॲनिमल म्हणून हे याच्या वेगवेगळ्या सिस्टीम स्टडी करण्यासाठी आपल्याला कॉक्रोचचा उपयोग झालेला बघायला मिळतो सो इट इज अ रिलेशनशिप विथ अ मॅनकाइंड सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट दिस are responsible for the many different kinds of the harmful things to the human being such as a, it transfers the contaminate uh, contagious uh, organisms microorganisms or pathogens therefore we have to control it so how to control the cockroaches tumhal mai te saglyanna cockroaches kase control karayche don vegla paddhatine control karayche control of cockroaches cockroaches दोन वेगळ्या पद्धतीनं कॉक्रोचेसला कंट्रोल करता येतं एक सॅनिटायझेशन 
स्वच्छता सैनिटाइजेशन मे का स्वच्छता घर सग स्वच्छ ठेवा ज्यादा छोटा छोटा फटी आती क्रिवायसेस आती तो बुजुन टाका कंप्लीट करूँ टाका फिल द क्रिवायसेस ठीक है ड्रेनेज वगैरह अल तो सुधा व्यवस्थित पैक कराए न तो ड्रेनेजम आतमे सीवेज अपन घर पानी कुछ तरी सी जो घर तो हेचुद्धा इकड़े यू शकत मैं अशा ठिकाण सग्या गोषी पैक कराया अशा पैक के सैनिटाइजेशन कि वेस्ट फूड वेस्ट है हाउस वेस्ट दैट वी मस्ट डिस्पोज इमिजिएटली नहींतर तैरसुद्धा अपने ये शकत एंड सेकंड यूज ऑफ अ केमिकल्स यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वेग प्रकार पेस्टिसाइड्स विच किल्स द कॉक्रोचेस केमिकल्स विच आर यूज टू किल द कॉक्रोचेस दे कैन बी ऑर्गेनोफॉस्पेट्स ऑर्गेनोफॉस्पेट्स कार्बामेट्स एक्सेट्रा वेग प्रकार अजू वेग प्रकार काला हिट पांडरा हिट लाल हिट आता ना तो काला हिट कॉक्रोच आतम ये बाहर जाऊन मरत वगैरह वगैरह मनत क्या पेस्टिसाइड्स वपरू शकता सो यू कैन कंट्रोल द कॉक्रोचेस इन दिस टू डिफरंट वे क्लियर सो इट इज अ मेथड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ द कॉक्रोचेस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉक्रोचेस थैंक यू